അത് തമ്മിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസിംഗ് ലോങ് ആണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കല്യാണ സാരി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഉള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇത് എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ നടക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് വളരെ ടാസ്ക് ആണ് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും പൊട്ട പോയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഷോപ്പിലാണ് കയറും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം കയറിയ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടത് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയില്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഏതോ ഒരു പൊട്ട വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കളി കളിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം അമ്മ വരുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം അതായത് ഞാനും ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട കല്യാണമൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ബിഗ് ഡേ അല്ലേ അപ്പം അതിൽ അമ്മയും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അപ്പം ഇന്നത് നടക്കുമോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത്ര സമയം ഉണ്ടാവുമോ എല്ലാം കൂടി കവ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ആറോ ഏഴോ വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമേ പോയി എടുക്കാറ് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സാരി പോലുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ വെസ്റ്റേൺസ് ഈ ടൈപ്പല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാരീനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു ഐഡിയ അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഭംഗി മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലോത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒഴുകി കിടക്കുന്ന പോലൊരു ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളതും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം എനിക്ക് നോക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ സാരി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ക്ലോക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും കൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു ഒൻപതരയായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തരയായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ജയലക്ഷ്മിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെഡ്ഡിങ് സാരിക്ക് ജയലക്ഷ്മിയിൽ അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളക്ഷൻ ബ്രൈഡൽ സാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ സാരിയാണ് മെയിൻ സാരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് ഞാൻ മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോയത് റെഡിഷ് പീച്ച് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം ആ ഒരു റെഡിഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കളർ ഉള്ള സാരിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സാരി സെക്ഷനിലെത്തി ഞാൻ റെഡ് ഷെയ്ഡ് സാരീസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് റെഡിൽ പെട്ട എല്ലാ കളേഴ്സ് ഷെയ്ഡും എല്ലാ ഷെയ്ഡും അവർ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് പീച്ച് ഷെയ്ഡ് മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ റെഡിൽ റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് സാരികളും അവരെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്ക് വന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ആൻറ്റിക് സ്ക്വയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് സാരിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണി കാണിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് വിത്ത് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്നും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റെഡ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ബോർഡർ ഉള്ള ഈ ഒരു സാരി വെച്ച് നോക്കി പക്ഷെ അത് വൺ ലെയർ പ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മളത് പ്ലീറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് നല്ല സാരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് അത്ര നന്നായിട്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ചേച്ചി ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണത് പ്ലീറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ലുക്ക് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ സാരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫേസിലേക്ക് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെഡ് കളർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റെഡ് ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനോ പരതുമായിരുന്നു എന്തോ എനിക്കിതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് വേറെ എവിടെയോ എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ 
എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം സെയിം സെയിം പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫേസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഡൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച സാരിയുടെ കളറാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അമ്മ ഇത് മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും സാരി ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും എക്സാക്ട് ഷെയ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു കുറേ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചേച്ചിയുടെ പേര് മീൻസ് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചേച്ചിയുടെ പേര് സതി എന്നാണ് ഈ സതി ചേച്ചി ഭയങ്കര ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സാരി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡിനായിട്ട് എനിക്കൊരു റെഡ് ചില്ലി വിത്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നതൊന്നും അല്ല അവിടെ കാണുക കാണുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും വീഡിയോയിൽ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോയിൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സെർച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ചേച്ചി പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് സാരിയൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാരിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്ന സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡോ ഇതിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് ആണ് റാണി പിങ്ക് അല്ല പീച്ചിഷ് പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അതിലൊരു യെല്ലോയിഷ് ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെനിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ചേ ആ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർണമെൻസും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർണമെൻസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഓർണമെൻസ് ഇഷ്ടമല്ല ഓർണമെൻസ് വെച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അമ്മേരെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ ചേച്ചി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ചിരിച്ച് നിന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർണമെൻസ് വയ്ക്കേണ്ട ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് ആ സാരി വരുന്നത് എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിൽ തടി തോന്നുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഉടുത്ത് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ഈ കളർ നേരിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ ശേഷം അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരി നോക്കുമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു സാരി ഏകദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ നോക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂവിന് പകരം ഗ്രീൻ ഉള്ള ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ യെല്ലോ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ വിത്ത് ഗ്രീൻ പക്ഷേ ഇത് മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ വിത്ത് ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രീൻ എൻ്റെ സാരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഈ സാരിയാണ് ഇതൊരു പിങ്കിഷ് പിങ്ക് ആണ് പിങ്ക് സാരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ സാരിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒതുക്കം കിട്ടിയ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈ മീൻസ് ഈ ഒരു സാരി ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പതിനാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആയപ്പോഴേക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അമ്മയും കൂട്ടിയിട്ട് തൊട്ടെടുത്ത് ജയലക്ഷ്മിക്ക് തൊട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നോമ്പായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹോട്ടലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ ഹോട്ടലാണ് അവൈലബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തലേ ഇറങ്ങും കാരണം
നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എഗെയിൻ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് മൂന്നാല് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഷോപ്പി കസവ് കേന്ദ്രം അങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പിൽ പോയി അങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ജയലക്ഷ്മി തന്നെ എത്തി കേട്ടോ ജയലക്ഷ്മിയിലെത്തി ഏകദേശം സമയം നാല് മണി നാലര ആ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സാരി സെലക്ഷൻ ഞാൻ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വേണം എന്ത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം ഞാനൊരു സാരി സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് അവിടുത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴരയായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജയലക്ഷ്മിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അനിയനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ണി അവനും എൻ്റെ അനിയനും രണ്ടുപേരും കൂടി വരാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലായപ്പോൾ അവരെത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേർക്കുള്ള എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളതോ അച്ഛനുള്ളതോ അനിയനുള്ളതോ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് പേരുടെ മാത്രം ആ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പക്ഷേ ഗെയിൻ വിശപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരെന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും സാരിയൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ എന്താണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെ സാരി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാനും കണ്ടു ഞാനും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടി കയറി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം ഇനിയും പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പർച്ചേസിങ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എഗെയിൻ വണ്ടിയിൽ കയറി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കേട്ടോ അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണി ആയപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ ഓർക്കണം രാവിലെ ഒൻപത് മണി ഒൻപതരയായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തിരിച്ച് രാത്രി ഒൻപതരയായ സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തി എന്നിട്ടും കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പർച്ചേസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കാണാം എൻ്റെ സാരിയൊക്കെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാരി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഡേ ടു ഇന്നും വെഡിങ് പർച്ചേസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമാവില്ല ഇന്നലെ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനൊരു സാരി കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് എനിക്ക് കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വഭാവം നേരത്തെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആളോട് സെയിൽസ് വുമണിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൗസ് പീസിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൈൻഡ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം എനിക്കത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻട്രോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കല്യാണം വരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വലിയ അടിപൊളിയാവും അതുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എഗെയിൻ സാരി പർച്ചേസിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ് വെഡിങ് സാരി പർച്ചേസ് ഡേ ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് വെഡിങ് സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വെഡിങ് സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല്യാണമൊക്കെ അല്ലേ അമ്മ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പക്ഷേ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് ഞാൻ പോരും കാരണം ഞാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അയ്യോ അവർക്ക് അവർക്കിപ്പം ഇത് കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അതൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി വരും അപ്പോൾ അത് അയ്യോ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നോണ്ടേ ഭയങ്കര ഒരു കയറ്റമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്നും ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇന്നലെ ഞാൻ പത്രയ്ക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ജയലക്ഷ്മിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആരെടുത്തു എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് ശ്രീജിത്താണ് ശ്രീജിത്തിന് കസവ് യന്ത്ര കോഴിക്കോട് കസവ് യന്ത്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വന്ന് അവന്റെ ഷർട്ട് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയലക്ഷ്മിയിൽ ഉണ്ട് വന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തു തരൂ എനിക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ എടുത്തു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് പാവത്തിനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊരു ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വീഡിയോ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ നേരത്തെ ഡേ ലൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സാരി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴുള്ള കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടല്ലോ ഇതിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള ഈ സാരിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡേ ലൈറ്റിൽ കണ്ട കളറാണ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള കളർ പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെഡിങ് പർച്ചേസിനൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആ ഡേ ലൈറ്റിൽ നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെണ്ട് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസ് പീസ് മുറിക്കാനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഇഷ് ലൈറ്റിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സാരി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും കേൾക്കില്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എന്നാൽ എനിക്കിത് വേണ്ട മറ്റേത് മതിയെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കളിക്കും ഓക്കെ എന്നെ പിന്നെ സഹിക്കാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കുറച്ച് വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ രാവിലെ നടന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണി വരെയൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കും ഏത് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനൊക്കെ ഒരു ഓണത്തിനോ വിഷുവിനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ നടന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങാതെ വെറുതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊട്ട വാങ്ങി വീട്ടിൽ വരും അതൊരു രസമാണ് ശ്രീജിത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോഴും സാരി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ സെയിം സാരിയാണെന്ന് സംശയം തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയണം എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തോന്നുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഞാനൊരു സാരി സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വെഡിങ് സാരി സെലക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് റിസപ്ഷൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് സംഗീതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്